，我们中国有四万万人。吕修文，你们部队有多少人？南京城都让日本人给占了，为什么？因为我们一盘散沙，你打你的，我打我的，这才让小鬼子抓住了机会。中国多大的地方，鬼子他站得过来吗？只要我们铁了心打鬼子，小鬼子嚣张得起来吗？我这点心思，也不怕说出来让大当家的知道。我们部队的政策，就是团结一切抗日力量。大当家的，我不图你的寨子，我图的是你这份侠肝义胆，我图的是大家联合起来，齐心协力打鬼子。如九啊。你怎么看呢、啊，大当家？防人之心不可无啊！哼，好，好，好，好，好！你们八路军可真是会耍嘴皮子。我们中央军跟小鬼子拼死拼活的时候，你们在哪儿呢？魏三虎、罗大奎，到。把衣服脱了。李秀文。身上这些伤疤全都是打鬼子留下的，你还能昧着良心说，打鬼子的时候我们在哪儿吗？姓吕的，说话得凭良心。我们大家跟小鬼子干了这么多场仗了，我们八路军兄弟出的力，哪个都不比你少半分。说别伤了和气，坐下，坐下，坐下。说你们几个是条好汉，我信。说你没图我的寨子，我也信。不过我这里，好歹也是经营了几十年的家当，我这帮弟兄上有老下有小，有家有口的，就凭你这几句。就低了脑袋跟你去打仗去，大当家的，我跟我们旅长说，别的我不敢打保票，军火我能给你弄来，清一色的美式装备，要枪有枪，要炮我也给你弄几门，怎么样？说前田军在入伍前是个音乐天才，果然情艺不凡啊！让您见笑了，天才不敢当，只是从小就喜欢西洋音乐，入伍前曾经拜名师学习过。好，我们大日本帝国的子民，最讲究艺术，菊和刀都是我们大日本民族的信念。我们的琴声和我们的枪炮一样出色，前田军，加油吧！多谢阁下的鼓励。田德军，这杯酒就为你送行了。阁下，这是属下家乡北海道南山清泉啊。
，记住，我们既是家乡父老的孩子，更是我们大日本帝国不能战败的军人。我们为了让我们的亲人过上幸福富裕的生活，那我们就要为了他们在战场上浴血拼搏。这杯不是酒，这是天皇陛下和大日本帝国所有子民对你的信任。请阁下放心，前田为了大日本帝国的胜利，至死不辞。哟西，爹，我看这个人阴险的很，你不要信他。姓吕的，你真不是个男人啊！从你进了我们寨子开始，先是起内讧，然后又是挑拨离间，你真当我爹傻的？反正。我只相信好汉，谁是好汉，我就信谁。我爹也是一样，对吧，爹？哼哼，这个小鸡儿不撒尿，各有各的道。这两位长官争着抢着往我这个土匪脸上贴金。你说我要说不成吧，驳了你们的面子。说不定从此以后，就跟国共两家结上了梁子。你说我要说成吧，我还真没这意思。事关几百号人的性命啊，我不能不慎重。杭菜那个马屁被赔了。不过混江湖的人都知道，杀人必须杀死，说话偏要留活。你们两党的事儿。我管不着，但是让我带着几百号弟兄给你们充当炮灰去，这我不愿意。我铁鞭不是孬种。刚才咱们碰上的时候，刚跟小鬼子打一架，把他们后勤部队劫了，但是让我跟你们搅和到一起，这个我不乐意。但是来的都是朋友，啊，我铁鞭虽不大方，但是韭菜还有。今天咱们就是喝酒吃菜，啊，别的不谈。铁道当家的，我先敬你一杯。来，大当家的把话都说到这个份上了，我也就不多说啥了。不过我刚才听你说。你劫了鬼子的后勤部队？是啊，咱们这个矿儿啊，有一火车站，是专门运送矿石的。前几天我得到一个消息，说小鬼子有一批军火要过来，我的寨子缺这个，我就决定干他一票。谁知道，去了一看，全是军夫被褥，气得我一把火就给他点了。我一看这钢盔还能挡挡子弹。还有点用，我就把他带回来了。鬼子调集这么多物资过来，看来是有大行动了。反正他们是往这调部队呢，具体干什么，我不清楚。总算知道鬼子要干什么了。回事啊！这小鬼子要干什么呀？大当家的，我想先借个地方试试，一会儿再向你解释。好，老三，哎，你去安排一下。我们这儿呢，房间有的是，我带几位去挑一间。你稍等。小四川，秀文，我过来。秀儿，小四川，我想请你们向根据地发封电报。就这样说，据悉，日军近日频繁调动部队，推测将向根据地发动进攻，望早做预备。好，大奎。
你陪他们去。明白。曹远兄弟，跟我走吧。谢谢了。走。铁大当家的，眼下有个打鬼子的机会，我不知道你肯不肯干。干啊！有鬼子打，干嘛不打？莲花，这事儿得听大当家的。去。到底能不能发出去？哎，吵什么吵？这都得需要密电码，我得小心一码，一错了算你的，算我的。吕修文，我告诉你，这可是十万火急的军情，你敢耍花样，我他妈要你命！那你一吧。刚才我的话已经说得很明白了，今后咱们就各干各的，你可别拉我下水啊！大当家的，刚才我听你说寨子里缺军火，这一票要是干漂亮了，军火可就足够了。军火固然是好，那得有命拿才行啊！你说小鬼子大部队来了，我跟他干，我拿什么当啊？爹，你怎么怂包了？谁送报了？我们这这这打打鬼子黑枪还行，这给鬼子大部队干，那不鸡蛋碰石头吗？吕雄文，这可是关系到根据地千万人的命、啊，你要你要真耍花样，我他妈觉得你，我他妈肯定得要你命，你信不信？大黑，我警告你，你以后再敢动老子，我他妈弄死你！你给我跑！哎呀，大黑，大黑，等一下，等一下，等一下，等一下，我我我，我们现在都是一个树上的蚂蚱了，我我们都是一伙的了啊！你打死魏总，打死魏总！李院长，你快点翻译嘛！你给我跑！大黑，你又跟人急了是不是？大奎呀、啊，你得向人吕连长道歉，他不是不想译，他是真译不出来啊。吕连长，你也是，我还没把密钥交给你呢，你装模作样的译什么呀？拿着。不，啥是密钥啊？那儿就是一本书，我们要翻译出来数目字过去。对应呢，书后头的第几页、第几行、第几个字，这样子呢，他们就晓得我们发的是啥子，我们也晓得他们发的是啥子了。啊！你给老子拿这本书，是不是想给我洗脑？想跟着我们吧？要跟着我们，就得完成我们交给你的任务；要完成任务，就得好好看这本书。大少爷，这回不用像在私塾里一样，让我替你读了吧？快快坐着，来吧，小兄弟，干了啊！来。就你们这几十人儿，真跟小鬼子决斗？铁道当家的，若是我们还能活着，一定回来向你讨杯水酒喝。好，好，好，好，放心吧，我等着你再回来喝酒。我们后会有期。好。如今，宋宋，三虎，走。告辞。嗯。强调。
汉子。你知道是条汉子，你还不帮帮他？怎么帮啊？让弟兄们跟他们一样送死，那可是鬼子主力。明明就是自己送报，找什么理由？说什么呢？谁送报了？你懂什么玩意儿？你懂？两位，多谢款待，留步吧。不送，告辞。看这铁大当家的是个爽快人，像个爷们儿。但是那个柳如九一样怪气的，木讷个脸，不知道脑子里想什么呢。人家在这盘踞多年，有自己的想法，这很正常。但是不管怎么说，铁大当家的和他那些弟兄们，也都是一些痛恨鬼子的中国人。就冲这一点，他们就是一支可以争取的抗日力量。咱们现在斗争形势十分严峻，人手又少。要争取一切可以争取的力量，别太计较了。八路军要有八路军的胸怀和气度。明白。哎那个蝴蝶飞出来了，怎么说？鬼子在最新的根据地里有消息，他们从别的渠道已经黑死了。他们现在喊你做的事情，就是要尽量干扰敌人，拖延他们进攻新的根据地的时间。嗯、咋办呢？我们就这些人，要拖延鬼子大部队，太难了。队长，你说的话呀，那么咋弄啊？大奎，别打扰队长，让他好好想想。想什么？不用想，必须得打。打？咋打，队长？俺们偷袭他后勤？不，要打，就得狠狠的打。凭咱们武工队的人数，是不足以阻拦鬼子的进攻部队，但是为了根据地的安全，必须要上。上一次，阻拦鬼子主力部队也是实力悬殊，可我们还是成功的掩护了大部队撤退。这次也是一样，都听着，哪怕咱们全部战死在战场上，也要打乱小鬼子的步骤。这部队辛苦的，他你这不不能不能不能不能那么不能那么冲动哦！哎呀，这说说的好狠人呐！队长，队长。队长，有情况，都穿着咱们八路军的衣服。是自己人，石老四，机枪连的三胡，你认识？我瞅瞅
Hey! Sit down!找着你们了，你们怎么会在这儿？不是鬼子扫荡吗？把咱给打散了。后来听说主力部队转移到了新的根据地，我们也试着找过去，可是鬼子设了封锁线，我们冲了几次都没冲过去。后来还牺牲了几个同志。这再后来，你们搞出了大动静，一夜之间端了鬼子三个要地。<笑>我想着这肯定有咱的部队，这不就一路找来了？结果真的找到了你们。我回根据地的时候，旅长还惦记你们。就担心你石老四牺牲了，我就说你小子没那么容易死吧，你还欠我一瓶酒呢。你这可就不对了啊！我石老四生死未卜，你就惦记那玩意儿啊？<笑>石老四，怎么造的这么狼狈？是不是根据地的群众害怕鬼子，不敢周济你们？你不知道，那鬼子使了毒计了。是小鬼子冒充八路征粮的事儿？可不是嘛，鬼子太毒辣了。现在老百姓。听说八路来了，扭头就跑，跟躲鬼子一样。小鬼子弄这么一出，是想偷袭咱们的新根据地，让咱们失去老百姓对咱们的支持，一定要拖拖他的后腿。我正愁人少呢，你石老四就冒出来了。这次，咱们应该跟鬼子好好的干一场。对，一定要拖住他们。我给你介绍两个新来的兄弟，这位叫吕修文，国军的炮兵连连长吕连长；小四川，国军的报务员，现在。都是一起抗日的兄弟。这位叫石老四，我们八路军的英雄好汉，外号人称“鬼见愁”，就是鬼子见了他全发愁。小辉，你们是国军，能跟咱一块抗日？哎，咱们都是中国人，怎么不能一起抗日啊？哎呀，反正国军人多好的。你看嘛，又来了那么多人，万一要是日本鬼子来了的话，到时候多几个帮手，多几个枪，好巴适哦。<笑>这回鬼见愁来了，咱们会合在一起，不但要让鬼子发愁，要打得他们鬼哭狼嚎的。<笑>大当家了，莲花说话就那样，您可千万别生气。我能不生气吗？你当着外人的面说老师怂包，你这这个姑娘，你说你大当家，您做的对，这可不是什么争强好胜的事儿。那帮人那是独木桥上唱猴戏不要命的时候。大当家，您是什么人？弟兄们心里清楚，您的决定错不了。主角啊，恐怕没那么简单吧。老三，等会儿我一开枪，你就赶紧往回跑，跑一段路就戳破一个猪尿泡。好
队的先锋，我们必须知道伏击我们的对手是谁。追，快，追！路上的半雷也埋好了，他们一时半会儿追不上我们。我得过去和三虎他们会合，要不然赶不上好戏了。你们赶快撤，在山谷接应大家。好。几个位置轮流开火，不要让鬼子摸清楚我们的火力点。尤其是你，别打着打着就忘了。是巡逻队在进攻骚扰，他们人数不多，迅速拿下，不要影响我们的行军。大佐官、遊撃隊が辞めたようです。すぐ人数だったから、殲滅か逃げだか。前進しろ！はい、行け！
。吴春义，说，鬼子上当了吗？鬼子没吃多大亏，也就咬了他们二十来个人。不过他们一向瞧不起咱们，肯定会追过来。到了这儿，再狠狠的咬他一口。咋子？还要鬼子的呢？就我们这几个人，你还想要鬼子？兔崽子，闭嘴！鬼子上来了。准备战斗，来了来了啊！好大一块肥肉啊！打要上来了，咱们兵力不够，会被压制的。撤
上了我。狠狠的咬了鬼子几口，但是他们人多，没伤多大元气。接下来才是场硬仗。后面就是根据地，我们不能再撤了。就算把命搭上，我们也得顶住。说的对，就算剩下最后一个人，也要守住这条线。我们当兵打仗，就是为了保护老百姓。鬼子已经糟蹋了我们一个根据地了，这个新根据地。不能让他们踏进半步。队长，今天这一仗打得太痛快了，难就是牺牲了，难以值了。你看你那点出息，鬼子在咱们中国杀了多少中国人，他们才流了多少血。你杀了一二十个鬼子就觉得够本了？咱们不能光想着自己够本了，得替那些无辜的老百姓把血债讨回来。对，三八年的时候，鬼子进攻河南。南门有不少师兄弟都参军了，而且牺牲了，难得替他报仇，这就对了。还有你的乡亲，我的乡亲，还有许许多多我们不认识，但是被鬼子害得家破人亡的中国人，我们当兵打仗，就是为了这些人，向鬼子讨回血债。军队阁下，为何突然停止前进？这些中国人十分的狡猾，小心埋伏，派个小队前去探路。嗨，文斌，出发。报告前天阁下，没有发现任何可疑情况。狡猾的中国人居然在这儿没设下埋伏。阁下，之前我们遭受过敌军的偷袭，没想到敌军的战斗力没有那么强，他们全都是阴谋诡计。你属下认为，中国的军队是在影响我们的行军？我想，现在他们应该已经退入到他们的根据地去了，在大日本皇军的绝对实力面前。八路军的任何阴谋诡计都是一个基石。开路，指导他们根据地。嗨，开路。准备战斗。
才会带出这种怂包来。我他妈废话，有这功夫多杀几个鬼子，难比你杀的多，哪就是技巧？那可未必。